hi everyone today our topic is borazol so borazol preparation and properties okay so ee rendu kuda manam ippudu chusuddamu borazol borazol preparation just only single preparation here borazol is formed by a mixture of food diborane okay so diborane prepare cheyali ante boron trifluorane teeskunnam manam ikkada akkada so diborane prepare cheskunnamu so akkada kuda boron related content ikkada so diborane prepare cheskunnam diborane teeskuni manam borazol ni prepare cheyabothunnam okay na so ammonia ratio of 1 is to 2 ante 1 oka oka mole ganaka manam boron teeskunte daniki rettimpu manam అమోనియా అని తీసుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి వన్ ఇస్ టు టూ రేషియో సో త్రీ మోల్స్ ఆఫ్ డైబోరియన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి త్రీకి మనం డబల్ చేసి చూసుకుంటే సిక్స్ సిక్స్ మోల్స్ ఆఫ్ ఎన్హెచ్ త్రీ తీసుకుని జస్ట్ హీటెడ్ అట్ టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేసి కనుక మనం రియాక్షన్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే కనుక మనకి ఇక్కడ బియన్ కాంపౌండ్ బియన్ కాంపౌండ్ అంటాం దీన్ని బియన్ కాంపౌండ్ ఆర్ బోరజోల్ ఓకే బి త్రీ ఎన్ త్రీ హెచ్ సిక్స్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద బోరజోల్ సో టూ మోల్స్ ఆఫ్ బి త్రీ ఎన్ త్రీ హెచ్ సిక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అండ్ రిమైనింగ్ టూ హైడ్రో ట్వెల్వ్ హైడ్రోజన్స్ అనేవి బయటకి బయో ప్రొడక్ట్ కింద బయటకు వచ్చేస్తాయి దిస్ ఇస్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బోరజోల్ జస్ట్ సి వన్స్ డైబోరేన్ త్రీ మోల్స్ ఆఫ్ డైబోరేన్ రియాక్ట్స్ విత్ సిక్స్ మోల్స్ ఆఫ్ అమోనియా అట్ టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ so that will form a bn compound borazol b3 n3 h6 is the formula for the formula of the borazol that uh, by product is 12 h2 okay so the next going for the properties properties means daniki ante borazol ku unde lakshanalu enti asalu adi elanti characteristics ni adu choopistundi anedi properties lo manam explain chestuntam ikkada kochchadapudiki so ikkada kochchadaki entante b3 n3 h6 is called borazol we know borazol so also called borazine also called borazine so b3 n3 h6 okay it has a resembles with benzene not only in structure also physical properties structure lone kadu idi maniki physical properties lo kuda maniki benzene laage kanipistundanta so adento chusuddamu it is also known as inorganic benzene so benzene lo ichadiki maniki formula ochinaapudiki maniki c6 h6 anedi formula ani chupistundi c6 h6 anedi formula ani chupistundi carbon related content kabatti this one is organic benzene organic benzene so ikkada kochadaniki maniki carbon anedi ledhu carbon ki badulu em unnayi 6 carbons ki badulu 3 nitrogens 3 borons anevi unnai nucleus kinda unnai kabatti that's why we call inorganic benzene like benzene borazol is liquid so benzene anedi liquid condition lo untundi borazol kuda liquid condition lo untundi rendu kuda maniki liquid condition lo unnai kabatti daniki boiling point anedi untundi aa boiling పాయింట్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ దగ్గర దట్ ద బోత్ ఆర్ బాయిల్ దట్ మీన్స్ వాటి రెండు క్యారెక్టర్స్ కూడా సిమిలర్ గా ఉన్నాయి సిమిలర్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఫిజికల్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి సిమిలర్ గా ఉన్నాయి సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ సిమిలర్ అని చెప్తున్నాడు బోర్జో లెస్ లెస్ అరోమాటిక్ దాన్ బెంజిన్ సో బెంజిన్ అంటేనే అరోమాటిక్ అరోమాటిక్ కనుకనే మనకు గుర్తొచ్చేస్తుంది ఏంటంటే సిక్స్ సిక్స్ హెచ్ సిక్స్ బెంజిన్ గుర్తొచ్చేస్తుంది కాకపోతే మనకి బోరజోలకి అరోమాటిక్ నేచర్ అనేది బెంజిన్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇన్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఇట్ ఈస్ రిజంబుల్స్ టు లిటిల్ వెరీ లిటిల్ సో మన ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ తో ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ మనకి సిమిలర్ క్యారెక్టర్స్ చూపిస్తా ఉంటే మనకి కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ తో అంత ఎక్కువ సిమిలర్ క్యారెక్టర్స్ అనేది చూపించలేకపోతుంది బోరజోల్ ఓకే బెంజిన్ డస్ నాట్ అండర్ గో ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ రెడీలీ వైల్డ్ బోరజోల్ డస్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే బెంజిన్ అనేది ఎడిషన్ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది ఓకేనా కాకపోతే ఏంటంటే చాలా స్పాంటేనియస్ గా అంటే చాలా తొందరగా అనేది అది కంప్లీట్ చేసి ప్రొడక్ట్ ని ఫామ్ చేయలేదు కానీ బోరజోల్ అనేది ఎడిషన్ రియాక్షన్ అనేది పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది ఓకే సో ఆ ఎడిషన్ రియాక్షన్ అనేది ఇక్కడ చూపించాడు బి త్రీ ఎన్ త్రీ హెచ్ సిక్స్ తీసుకున్నాను సో హెచ్సిఎల్ కెమికల్ రియాక్షన్ తీసుకున్నాను కెమికల్ రియాక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే అది ఎడిషన్ ప్రొడక్ట్ అనేది అంటే ఏదైతే మాలిక్యూల్స్ మనం తీసుకున్నామో అవి వచ్చి వెంటనే ఇక్కడ మనకి యాడ్ అనేది జరిగిపోతుంది ఇలాంటి రియాక్షన్ మేము మనం అంటే కొంచెం ఇక్కడ రియాక్టెంట్స్ అనేవి మారితే మనకి అక్కడ ఎన్హెచ్ త్రీతో జరుగుతుంది సో అది మనం డైబోరియన్లో చూసాము ఒకసారి కావాలంటే మీరు ఒకసారి రివైన్ చేసుకోండి 
ഡൈബോറിൻ ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് ബോറസലോൺ ഹൈഡ്രോളിസിസ് പ്രോസസ് ബോറിക് ആസിഡ് വിൽ ബി ഫോംഡ് ആൻഡ് അമോണിയ അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സോ ഇക്കൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലോ മനം ബോറസോളിനെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് പ്രോസസ് ഗനക ചേസ്തേ മനകി ബോറിക് ആസിഡ് അനേ ഫോം ഔട്ട് ഇൻ സെൽസ് സെയിം ലൈക്ക് ഡൈബോറിൻ ഡൈബോറിൻ ലോ കൂടി മനം ഹൈഡ്രോളിസിസ് പ്രോസസ് ലോ ചിട്ടവടിക്ക് മനകി ബോറിക് ആസിഡ് അനേ ഫോം ഔണ്ടി സോ ഇക്കട മനകി നൈട്രോജൻ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് കാബട്ടി ബയോട്ടിക് റിലീസ് ആയിട്ടപ്പുടു അമോണിയ കൂടി റിലീസ് ഔട്ട് ഇൻ ആൻഡ് H2 ഗ്യാസ് കൂടി മനകി ബയോട്ടിക് റിലീസ് ഔട്ട് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഡസ് നോട്ട് അക്കർ ഇൻ ബെൻസിൻ ബെൻസിൻ ലോ ഇലാണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് അനേവി ജരഗവു അന്തകനെ കെമിക്കൽ ഗാ ഇതി ചാലാ മനകി ചാലാ സിമിലർ സിമിലർ കണ്ടന്റ് മാത്രമേ ചുപിസ്തുന്നി വെരി ലിറ്റിൽ കണ്ടന്റ് മാത്രമേ സിമിലർ കാരക്ടർ ചുപിച്ച് റിമൈനിങ് അന്നി കൂടി ചാലാ ഡിസിമിലർ കണ്ടന്റ്സ് ന ചുപിസ്തുന്നു കാബട്ടി ബാരസല്ല ലോ ഈ റിയാക്ഷൻ ജരിതേ ബെൻസിൻ ലോ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടിതി റെഡി ഗാ ജരഗലാൻ റൂൾ ഏൻ ലേദു ഓക്കേനാ ഹൈഡ്രോളിസിസ് പ്രോസസ് ലോ ഇലാ ജരിതേ കൻക ഇക്കട ബെൻസിൻ ലോ ജരഗലാൻ റൂൾ ഏൻ ലേദു സോ ഇവി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് Borazol is the structure of Borazol. ഓക്കെ സോ ലൈക് ഇനോർഗാനിക് ബെൻജിൻ അനെ ചെപ്പാൻ കദാ ലൈക് ബെൻജിൻ ലാഗേ ഉണ്ടെന്ന് അനെ ചെപ്പാൻ ഇനോർഗാനിക് ബെൻജിൻ അന്റെ മനകി സ്ട്രൈക്ക് ആയി പോവച്ചു മനം ബെൻജിൻ എപ്പോ നിന്നോ ചതുകൊണ്ടാ ഉണ്ടാം കദാ മനം സോ ബെൻജിൻ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ടപ്പടിക്ക് മനകി ഇലാ ഉണ്ടുന്നി ഇലാ ഉണ്ടുന്നി ഓക്കേനാ സോ ഇലാ ഉണ്ടി മനകി ഈ ബോണ്ട്സ് അനേ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ബോണ്ട്സ് അനേ ഉണ്ടേ ദിൻ ഫോം ലോ വെച്ചിട്ടപ്പടിക്ക് C6H6 ഇക്ക ബോറസോൾ വെച്ചിട്ടപ്പടിക്ക് B3 N3 H6 can be used here. Here two nucleus are used. So here C and six molecules and atoms are used. Here is B3 and 3. 3, 3, six atoms are used. And as usual, six. Like benzene lag is used. Benzene lag is used. Some properties are 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 used. So structure of borazol is used. Our topic is used. Very, very important question. Five marks question. So, here we have to look at the question. X-ray analysis of borazol suggests alternative single and double bonds between boron and nitrogen atoms which are arranged in plan as six-membered ring. Yes, we have to do six-membered ring. We have to do imagination. We have to do similar atoms. So, boron, boron, boron. Alternative positions, we have to do nitrogen. So, single bond, single bond, double bond, we have to do alternative conditions. Okay, as usual, we have to draw chess. Next, we have to draw chess. Next, we have to draw chess. Next, we have to draw chess. It is also isoelectronic with benzene. And benzene is allowed to do that. It is allowed to do that. Similar to that. Okay. The BN bond length in Borazol is 1.44 angstroms. Which is very... very close to cc bond length in benzene ante benzene lo edaithe bond length untundo bn bond length bn bond length cc bond length kuda similar ga untundi ani cheptunnaru that means similar character the uh, three uh, resonating structures have been uh, assigned to borazol so actually uh, benzene lo kuda manaki uh, resonance structures vesukunte ganaka three resonance structures vastayi ikkada borazol lo kuda three resonance structures ane vachini so the double bonds are present due to the uh, participation of the lone pairs on n in the bn bonds this will be create the negative charge on n and uh, uh, sorry positive charge on n and uh, negative charge on boron atom What? boron atomic number vachetapudiki 5 electronic configuration chusukunte maniki 1s2 2s2 2p 1 anedi form chestundi and nitrogen atomic number 7 वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री अने फॉम चाहिए इकटे मन की ग्रउंड लैवल्लो चूस प्लस थ्री एलक्ट्रा बैलेंसो बटी प्लस थ्री आक्सीजन स्टेट चूपी का बट्टी इक फस्ट पी लक्ट्रा एस लड़की टू एलक्ट्रा उ अदे मन एग्जटेड स्टेटे मुझे चूस एग्जटेड स्टेट वैसे एस नीचे पी एलक्ट्रा जंप सो अंदवे मन की प्लस थ्री स्टेट अने चूपी चुप्त सो अदे मन नईट्रोजन को అంటే బ్యాలెన్స్ షెల్ ఇలా ఉంటుంది s లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి and p లో వచ్చేటప్పటికి ఇది మైనస్ 3 స్టేట్ ని చూపిస్తుంది కాబట్టి మనం ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కి దీన్ని తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఫోర్ బాండ్స్ ఫామ్ చేసే కెపబిలిటీ ఏమ కాదు నైట్రోజన్ వచ్చేటప్పటికి మైనస్ 3 బ్యాలెన్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ని చూపిస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ప్లస్ 3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ని చూపిస్తుంది ది లాసింగ్ కెపబిలిటీ ఇలా ఉంటుంది ఇది ఏంటంటే 
గెయినింగ్ క్యాపబిలిటీలో ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఫస్ట్ రోడ్కి ఏంటంటే ఈ టూ అనేవి ఏంటంటే లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటారు అంటే మనకి బొరాన్ బాండ్ ఫామ్ చేసేటప్పుడు మనం ఇలాగ త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ చూపించి ఎంటీ బ్లాక్ని కూడా మనం చూపించి ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ కాంపౌండ్ అని చెప్తాము నైట్రోజన్ వచ్చేటప్పటికి మనం త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ని చూపించి త్రీ బాండ్స్ ఫామ్ చేస్తుంది అండ్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ స్పీసెస్ అని చెప్పడానికి ఇలా చెప్తాం అనమాట ఇప్పుడు బోరజల్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే బి త్రీ ఎన్ త్రీ హెచ్ సిక్స్ బి త్రీ ఎన్ త్రీ హెచ్ సిక్స్ సో ఇది ఆరోమాటిక్ బెంజిన్ లాగే ఉంటుందనే చెప్తున్నారు కాబట్టి దానిలాగే స్ట్రక్చర్ మనం చూసుకుంటే గనక ఎన్ ఎన్ బి బి ఎన్ సో ఇలా వేసుకుంటాం ఇలా వేసుకున్నప్పుడు దీని చుట్టూ ఏమున్నాయి హైడ్రోజన్స్ సిక్స్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ హైడ్రోజన్స్ మీన్స్ నైట్రోజన్ కి త్రీ బికి త్రీ మనం వేసేస్తాం సో ఆల్టర్నేటివ్ డబల్ బాండ్స్ అని చెప్పారు ఆల్టర్నేటివ్ అంటే సింగిల్ బాండ్ తర్వాత డబల్ బాండ్ వస్తుంది డబల్ బాండ్ వస్తుంది సింగిల్ సింగిల్ తర్వాత డబల్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది త్రీ బాండ్స్ ఫామ్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది దీనికి త్రీ బాండ్స్ ఫామ్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉన్నప్పుడు త్రీ బాండ్స్ అనేవి స్టేబుల్ గా మనకి ఇలాగ అయిపోయినప్పుడు ఇదేంటంటే సైక్లో హెగ్జాన్ డింగ్ ఫామ్ చేస్తుంది బెంజిన్ లాగా ఎలా కనిపిస్తుంది సో మనకి డబల్ బాండ్స్ అనేవి ఫామ్ అవడానికి ఛాన్స్ లేదు కదా అంటే దానికి నైట్రోజన్ మీద ఉన్న లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనకి డబల్ బాండ్ కింద కన్వర్ట్ అవడం చూపిస్తాయి సో ఎప్పుడైతే మనకి డబల్ బాండ్ ఫామ్ చేయడానికి అవి రెడీగా ఉన్నాయో ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఏంటంటే ఇలా వస్తుంది ఇలా వచ్చినప్పుడు మనకి డబల్ బాండ్ అనేది ఆల్టర్నేటివ్ గా ఫామ్ అవుతుందని చెప్పాను కదా ఆల్టర్నేటివ్ డబల్ బాండ్ సో ఎప్పుడైతే డబల్ బాండ్ ఫామ్ చేసే నేచర్ ఇది ఎప్పుడైతే చూపించిందో ఆటోమేటిక్ గా నైట్రోజన్ అనేది లాసింగ్ క్యారెక్టర్ లో ఉంది అంటే దీన్ని బాండ్ కి వాడింది కాబట్టి పార్షియల్లీ పాజిటివ్ ఛార్జ్ లాసింగ్ అంటే ఏంటి ప్లస్ రావాలి సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి బోరాన్ త్రీ బాండ్స్ ఫామ్ చేయడం చాలు దానికి సో ఎప్పుడైతే ఎక్స్ట్రాగా ఫోర్ బాండ్ క్యాపబిలిటీ వచ్చిందో ఆటోమేటిక్ గా ఏంటంటే పార్షియల్లీ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఆన్ బోరాన్ పార్షియల్లీ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆన్ నైట్రోజన్ అనేది ఇలా చూపిస్తుంది సో మనం ఇందాక చెప్పుకున్న పాయింట్ కి ఇది ఇదే రీజన్ ఓకేనా పార్షియల్లీ పాజిటివ్ ఛార్జ్ పార్షియల్లీ నెగిటివ్ ఛార్జ్ పాజిటివ్ మీన్స్ లాస్ మ్యాథ్స్ కి ఆపోజిట్ మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ప్లస్ అంటే అక్కడ యాడ్ చేయడం మైనస్ అంటే అక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం ఇక్కడ ప్లస్ కెమిస్ట్రీ లాంగ్వేజ్ లో ఏంటంటే ప్లస్ అంటే లాస్ అవ్వడం ఓకేనా మైనస్ అంటే గెయిన్ అవ్వడం ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్లస్ లాస్ నేచర్ లో ఉంటుంది ఓకేనా మైనస్ గెయిన్ నేచర్ లో ఉంటుంది సో ఇలాగ పార్షియలీ పాజిటివ్ పార్షియలీ నెగిటివ్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఓకేనా ఫైనల్లీ ద బోరజాల్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ సో త్రీ చెప్పాను కదా రెసిడెన్స్ ఫామ్స్ అనేవి ఉంటాయని రెసిడెన్స్ ఫామ్స్ ఎప్పుడేసినా సరే ఇలాగా డబల్ హుక్ యారో అనేది మనం వేసుకోవాలి ఓకేనా రెండు సైడ్లు కూడా మనకి యారో అనేది చూపించాలంటే దిస్ వన్ ఇస్ రిజంబల్స్ విత్ దిస్ వన్ అని చెప్పుకోవడానికి అనమాట సో ఇలా వేసాం కదా సో ఇలా వేసుకున్నప్పుడు మనం ఇక్కడ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనం చూపిస్తాము ఈ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి నెక్స్ట్ టౌన్ టు ఫామ్ డబల్ బాండ్ ఓకేనా సో డబల్ బాండ్ కింద ఫామ్ అవుతుంది సో దీన్నే మనం మైగ్రేషన్ లో కనుక చూపిస్తే ఈ బాండ్ కనుక ఎక్కడ మైగ్రేట్ అయితే ఈ బాండ్ అనేది ఆబ్వియస్లీ ఇలా మైగ్రేట్ అవుతుంది ఇది ఇలా మైగ్రేట్ అవుతుంది సో మైగ్రేట్ అయినప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎన్ కి బికి అనేది డబల్ బాండ్ ఉంటే అది నెక్స్ట్ స్టెప్ లో వచ్చేటప్పటికి ఈ బికి ఎన్ కి అనేది డబల్ బాండ్ కింద చేంజ్ అవుతుంది సో ఇది త్రీ రెసిడెన్స్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ బోరజోల్ అనమాట బోరజోల్ స్ట్రక్చర్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్